La hispanidad, tengo que pedir yo perdón, la primera vez que una reina, la mejor reina que ha conocido la historia, reconocía a los conquistados, reconocía que los conquistados tenían los mismos derechos que los conquistadores, que les puso el mismo estatus, la primera vez que no los trató como esclavos, que fuera reina Isabel, la hispanidad, que es una obra magna, eh, llevarle universidades a donde tenían sacrificios, donde cortaban las cabezas de los vecinos de al lado y las ponían en, en púlpitos, nosotros llevamos universidades, que nosotros hicimos un genocidio, pero tú te has paseado alguna vez por Hispanoamérica, si el 80% de la población es nativa o es indígena o mestiza, no solo no los matamos, sino que nos mezclamos con ellos. El genocidio, si acaso, salía en Norteamérica, vete a buscar indios, a las reservas. Y yo tengo que arrodillarme por eso, yo, por esa hora magna, yo, y, y entonces los del norte de África, por los piratas bereberes que raptaban a miles de mujeres y las secuestraban para placeres sexuales, porque no se arrodillan ellos? ¿Por qué no se arrodillan ellos? No se puede analizar la historia con los ojos de un chaval de 18 años, walk, o un profe de la Universidad Complutense, medio boborolo, que, que tiene la cabeza llena de paja y, y le permitimos ser vicepresidente. ¿Pero esto cómo va? No, no se puede. La historia hay que analizarla en su contexto. Y ya está. Y si no la sabes analizar en su contexto, no la sabes analizar.